നമസ്കാരം ഞാൻ അജേഷ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പ്ലസ് ടുവിന് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് ജോബ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണോ അവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റും പി ആറും എല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫാർമസിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് ബി ഫാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഹ്യൂമൻ അനോട്ടമി ഫിസിയോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നീ സബ്ജക്ട്സ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വൈജിനൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കരിയർ വരെ മാത്രമേ നമുക്കിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് വലിയ സ്കോപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ബി ഫാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സും റിസേർച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനീസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ റിസേർച്ച് എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ബി ഫാം അതുകൂടാ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഫാം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസും അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാതുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ള ഫാർമസി എന്നീ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പഠിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് മെഡിസിൻസിനെ പറ്റിയും മരുന്നുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ചെറുതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അസുഖത്തിനും ഇന്ന ഇന്ന മരുന്നാണെന്നൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളും ഒരുപാട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ബി ഫാം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്ലിനിക്കൽ റിസേർച്ച് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ എല്ലാവരും അവർ തന്നെ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ചില കോളേജസ് മെറിറ്റ് ബേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെ ബേസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ ബേസിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് അല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ഫാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഇതായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള സബ്ജക്ട്സ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് ഫർദറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണോ എന്നകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് ചിലപ്പം
ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഐ എൻ ആറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാത്രമാണ് സൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് വോക്ക് ഹാർട്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ബയോകോൺ ലിമിറ്റഡ് ഡിവൈസ് ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് സ്വിപ്ല ലിമിറ്റഡ് ഇനി ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മെഡിക്കൽ റൈറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചർ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ചില ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ കളക്ട്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ചിങ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ മെജോർലി ഓവർസീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ലൈസൻസ് ടു അതർ ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫാർമസി ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റുമാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒരുപാട് ഈ മെഡിസിൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനീസ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ നമുക്ക് ഒരു പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പോർട്ട്ഫോളിയൊക്കെ അതൊരു ഹൈലി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പ് കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോബ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് കൂടുകയും ചെയ്യും ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പറ്റിയുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാ ഏരിയാസിലും കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനീസിൻ്റെ നെയിംസ് എൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ